നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ റൗലാ ഷെരീഫ് ജിയാർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സലാം പറയേണ്ട പൂർണ്ണമായ രൂപം نبي صلى الله عليه وسلم تنغلوڑا قمر الشريف زيارة چيئنا سميت چلنا سلام اند روبم اتوان شرنگيا روبم پتہ پرابشم السلام عليك يا رسول الله ينو پرائل تنن يانا ينال ജീവിതകാലത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പറയുന്ന സലാം പോലെയല്ല അവിടുത്തെ കബർ ഷെരീഫ് ജിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന സലാമിന്റെ രൂപം ഇമാമുകൾ വിശദീകരിച്ചത് ഒറ്റ സലാം ആയിട്ട് അല്ല വളരെ ശബ്ദം താഴ്ത്തി ആദരവോടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല ആ തങ്ങളുടെ ഖബർ ഷെരീഫിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് നബി തങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്ന് അല്പം അകലെ വിട്ടു നിന്ന് അവൻ സലാം പറയേണ്ട രൂപം പറയുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കയാ റസൂൽ അള്ളാ അസ്സലാമു അലൈക്കയാ നബി അള്ളാ അസ്സലാമു അലൈക്കയാ ഹൈറത്ത് അള്ളാ അസ്സലാമു അലൈക്കയാ ഹൈറ ഹൽക്കില്ല എന്ന് തുടങ്ങി സലാമിൻ്റെ ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുള്ള സലാമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്രങ്ങളോട് ചൊല്ലേണ്ടത് ആ വചന വചനങ്ങളെല്ലാം ഇമാം നബവി റഹ്മൗല്ല അവിടുത്തെ ഇവാഹിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീ പിന്നെ ഓരോ വക്കത്തിലും ചൊല്ലുമ്പോഴും നബി തങ്ങളോട് സലാം പറയുക അതൊക്കെ നല്ലതു തന്നെയാണ് ഈ സുന്നത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിലും തർക്കമില്ല അവിടുത്തെ ബഹുമാനത്തിനോട് നിരക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് പരിഹാസവും മറ്റും ആയിത്തീരുക ജീവിതകാലത്തു തന്നെ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് സലാം പറയേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ സല്ലമ അലേഹി ഇൻസാനുൻ ഒരാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാളുടെ മേൽ സലാം ചൊല്ലിയാൽ സുമ ലഹു അൻ അല കുറുബിൻ പിന്നെ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്താൽ യുസന്നു ലഹു അൻ യുസല്ലിമ അലഹി സാനിയ വ സാലിസ ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും ഒക്കെ സലാം പറയുന്ന സുന്നത്താണ് എന്നിട്ട് ഇത് സംബന്ധമായി ഹദീസുകളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ഫസ്വല്ല പള്ളിയിൽ കയറി നിസ്കരിച്ചു സുമ ജായു നബി സല്ലാഹു വസ്ല്ലം റസൂർദാലേക്ക് വന്നിട്ട് ഫസല്ലമ അലഹി റസൂർദാനബി സലാം ചൊല്ലി ഫറദ് അലഹി സ്വലാം റസൂർ വസ്ലാം അടക്കി റസൂർ പറഞ്ഞു ഇറജി ഫസ്വല്ലി ഫൈനക്കെല്ലാം തുസല്ലി എന്റെ നിസ്കാരം വേണ്ടതുപോലെ ആയിട്ടില്ല ഇനി നിസ്കരിക്കണം അദ്ദേഹം പോയി നിസ്കരിച്ചു സുമ ജാ പിന്നെ വന്നു ഫസല്ലമ അലി നബി സല്ലാഹു വസ്ല്ലം പിന്നെയും റസൂർദാനമേ സലാം ചൊല്ലി അങ്ങനെ ഹത്താ ഫാലദാലിക സലാസ മാപ്പാത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്നാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അബുഹുറ തങ്ങളെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം റസൂർദ പറയാണ് ഇതാ ലക്കിയ അഹദുക്കും അഹാവു ഫൽ യുസല്ലിം അലഹി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തന്റെ സഹോദരനെ കണ്ടാൽ അവന്റെ മേൽ സലാം പറയണം ഫൈൻ ഹാലത്ത് ബൈനഹുമ ഷജറത്തുൻ ഔ ജിദാറുൻ ഔ ഹജറുൻ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വ്യക്തിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു മരം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുമര് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് മറയിട്ടു സുമ്മലക്കിയവും പിന്നെ അവനെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പൽ യുസല്ലിം അലേഹി അവന്റെ മേൽ വീണ്ടും സലാം പറയണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞ് ഒന്നങ്ങോട്ട് മറഞ്ഞ് ഒരു മരത്തിന്റെ മറ വന്നാൽ പോലും പിന്നെ കാണുമ്പോൾ സലാം പറയണം എന്നാണ് റസൂറുള്ള പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അനസ്രതിയുള്ള തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം കാന അസ്ഹാബ് റസൂലായി സല്ലാഹു വസ്ലം എത്തമാസവുന നബി തങ്ങളുടെ അനുജ അസ്ഹാബിമാർ ഇങ്ങനെ അങ്ങുമിങ്ങും നടക്കും ഫൈദസ്തും ഷജറത്തും അങ്ങനെ 
ആ നടക്കണ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു മരം മുന്നിട്ട് വന്നാൽ അതുപോലെ ഒരു കല്ലോ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും മുന്നിട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പൊ തഫർറക്കു അങ്ങനെ അവർ പിരിഞ്ഞു യമീനും വസിമാനും വലഭാഗത്തൊക്കെ അടഭാഗത്തൊക്കെ പിന്നിട്ട് പിരിഞ്ഞു ഒന്നിച്ചു പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ മരം വന്നപ്പോ അവര് ഈ മരത്തിനെ വലം ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടി ഇപ്പുറം ഒരു കൂട്ടി ഇപ്പുറം വന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ സുമ്മൽ തക്കവും മീം വറ ഇഹ അതിന്റെ പിന്നിലൂടെ പിന്നിയും അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സല്ലമ ബാഴതും വല ബാഴതും അവർ വീണ്ടും സലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഒന്നിച്ച് നടക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ സലാം പറയുന്ന രീതി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതിക്കാറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ സലാം പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് മറഞ്ഞു വീണ്ടും വന്നാൽ വീണ്ടും ഇതേപോലെ സലാം പറയുക എന്നുള്ളത് സലാം പറയുന്നതിന്റെ ജീവിതകാലത്തുള്ള രീതി തന്നെയാണ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ നിലക്കുള്ള സലാമാണ് വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അവിടെ തൊട്ട് പറയുന്ന സലാമിന്റെ വചനങ്ങളിൽ കാണുന്നതും പിന്നെ ഈ വാഹിലൊക്കെ കാണാം എല്ലാ ദിവസവും നെൽസല്ലാഹു അലി വസല്ല ആ തങ്ങളുടെ ഖബറു ഷെരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് സലാം പറഞ്ഞ് ജന്നത്തുൽ ബക്കീലിൽ പോയി വീണ്ടും സിയാറത്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ സുന്നത്താണ് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും സുന്നത്താണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ സലാം പറയുന്നതിലൊന്നും അപാകതയില്ല പിന്നെ സഹാദികളെ തൊട്ട് അങ്ങനെ സലാം പറയരുത് എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സലാം ചൊല്ലി എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള ലിവായത്തുകളോ തെളിവുകളോ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സലാം ചൊല്ലാവുന്നതാണ് അതപുകേട് വരുന്നത് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം അത് സലാമിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും